pozwólcie, że wam przedstawię Krzysztofa Walca. To jest austriacki aktor, który zdobył wielką popularność po filmie Quentina Tarantino Benkarte Wojny, w którym grał Hansa Lande. That's a bingo. On też właśnie został zaproszony do programu Jimmy'ego Falona. I na czym polegała zabawa? Na tym, że Christoph Waltz mówił trzy słowa po niemiecku, każde z nich było coraz dłuższe i dawał Jimmy'u Falonowi dwa warianty znaczenia tego słowa. Oczywiście po angielsku, bo to była amerykańska telewizja. I Jimmy Fallon miał wpaść na to, które z tych znaczeń dotyczą tego słowa, które właśnie Christoph Waltz wypowiedział. Zabawimy się wspólnie. Zrobimy tą zabawę razem. Będzie polegało to na tym, że Christoph Waltz wymienia to słowo po niemiecku, tłumaczy po angielsku. Ja Wam dam w napisach znaczenia tych definicji tych tłumaczeń. Następnie możecie pomyśleć, które z nich jest to właściwe i do tego też dodam własny komentarz. Zatem pierwsze słowo i dwa znaczenia. Które z nich jest prawidłowe? So, sit pinkla. I give you, I give you multiple choices. Uh, the urge to steal things or make loud noises when intoxicated. Or B, a man who pees sitting down. <laughs> Sit pincha? Sit pinkla. Sit pinkla. I, I would say, uh, although the, sitting down peeing is an enjoyable thing, I would say it is uh, A, of course. No, it's a. Sorry. It's sorry. not? No, it's a man sitting uh, down peeing. But. Uh. <laughs> Pinkeln to jest siusiać. To jest czasownik, to jest charakterystyczny. Nazwijmy to w kontakcie z dziećmi, nie? Taki jest czasownik wyrażający właśnie tą czynność. Pinkeln. I chodzi o to, że pinkla, zobaczcie co się tam dzieje w środku, pinkla to jest ktoś, kto sika. E, jeżeli mi tak pamięć podpowiada, to nic mi nie podpowiada, bo w sumie nie kojarzę słowa, które rzeczownika w języku polskim, które by odpowiadało właśnie pinkel, pinkla. Pinkla. Nie? Natomiast zyc to jest przedrostek, który pochodzi od czasownika zycn. Zycn. Akcentuje wymowę. Zycn. Siedzieć. Siedzieć. Ich zyce. Ja siedzę. Du sitzt. Ty siedzisz. Er sie sitzt. Albo er sitzt. On siedzi. Sie sitzt. Ona siedzi. Ten przedrostek jest dokładany do kilku rzeczowników które są przez w ten sposób charakteryzowane jako siedzące. Na przykład zyc badewane. Zyc badewane. Badewane to to jest wanna. Natomiast zyc badewane to jest wanna. Nie da się tego przetłumaczyć na polski jednym słowem. Chodzi o to, że tam jest wanna, w którym jest miejsce na to, żeby usiąść. Kłapie o co chodzi, nie? Takie, takie jest albo z jednej strony wanna, albo z drugiej takie, takie półpięterko na który można sobie usiąść, nie? I to jest, i to całe, całe ten, ten, te, to naczynko, e, to, to, to naczynie, ten, ten element nazywamy zyc badywany. No, zyc pinkla. To jest ktoś, kto sika na siedząco. Nie ma takiego rzeczownika w polskim, nie? Zyc pinkla. Następne słowo. Wald einsamkeit. Okay. So A, the experience of wandering around alone in the forest and being overcome with a sense of woodland solitude. <laughs> or, <laughs> or B, the overwhelming urge to build a wall even when it does not seem like a reasonable thing to do. <laughs> What is the word again? Wald Einsamkeit. It's a beautiful word. A, the one, man Correct. who wanders around the woods Correct. and finds out Very good. Very good. Bravo. Walt Einsamkeit może przestraszyć, ale ono się składa z takich elementów. Pierwsze, co wyciągacie, to Einsam. Einsam oznacza samotny. Można powiedzieć, er ist Einsam. 
on jest samotny. Doskwiera mu samotność, nie? W tym sensie. Bys to einsam? Czy ty jesteś samotny? Chociaż dobra, przyznajmy dziwne pytanie, nie? I dodając końcówkę kite i tutaj zapraszam do filmu, w którym to o tym, o tym mówię, jak rozpoznać rzeczowniki, 100 rzeczowników Dirty Das, tam właśnie mówi o tym, że do niektórych przymiotników dodajemy końcówkę kite. I to nam daje rzeczownik z rodzajnikiem di, bo kite oznacza rodzajnik di. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Samotność. I die Wald Einsamkeit. Samotność, samotność leśna, nie? Bo der Wald, der Wald to jest las. Ten przedrostek też się może pojawić przy wielu, wielu rzeczownikach. Nie wiem, może starsze pokolenia kojarzycie rzeczownika. Rzeczownik to był nazwisko pan Waldorf, nie? osoba, która się zajmowała sztuką w Polsce. Waldorf to jest, to jest niemieckie nazwisko, bo Dorf to jest wieś. I Waldorf to jest leśna wieś, leśna wioska. Właśnie z tym przedrostkiem Wald. Wald Einsamkeit. Bezirks Schornstein Fegermeister. A. The head chimney sweep of the governing, governing district. Or B. The experience of seeing someone who looks pretty from behind, but not from the front. Can you say the, word, the words again? Bezirks Schornstein Fegermeister. The answer is. Drum roll. B! No! Yes! <laughs> Bezirk Schornstein Feger Meister. Najdłuższe słowo w tym zestawie. Przeanalizujmy go trochę. Myślę, że warto się skupić na czasowniku Feigen, który tam jest użyty, jako rzeczownik Feiga. E, rzeczownika Feige jako takiego nie, nie ma, nie istnieje Feiga. Jest Schornstein Feiga, ale za chwilę. Feiga to jest ktoś, kto Feigen, a Feigen to jest zamiatać, podłogę miotłą. Rozumiecie? To jest taka pierwsza czynność, która jest przypisana do tego czasownika. Feigen. I Feiga to jest zamiatacz, nie? Czyli idąc tym tropem ktoś, kto to wykonuje. Przy czym nie ma takiego rzeczownika. On ten Feiga występuje na przykład przy Schornstein Feiga. Ale co to jest Schornstein? Schornstein to jest komin. Schornstein to jest der Schornstein, to jest komin. Schornstein Feiga to jest zamiatacz kominów. Czyściciel kominów. Kominiarz. Schornstein Feiga. Powtarzajcie za mną. Schornstein Feiga. Meister to jest mistrz. Der Meister to jest mistrz. E, my mamy go, kojarzymy go ze swoim majster. Ej, majster! Majster, nie? Wiadomo, do pracownika, do szefa jakiejś grupy pracowników możemy się tak zwracać. Natomiast Meisterschaft to, są, to jest mistrzostwo. Die Meisterschaften to są mistrzostwa. Majster to jest mistrz. W tym przypadku jest, jest to szef zarządzający tymi kominiarzami. Tytuł. Gdzieś tam w hierarchii kominiarskiej. Kominiarze u nas w bloku się pojawiają zawsze w styczniu i proszą o datki na kalendarz. Chociaż kalendarz jest dosyć beznadziejny. A my kominów w blokach też nie mamy. Także wiecie, dajemy na zasadzie... Bo widok kominiarza jako symbol przynoszący szczęście nie przekonuje mnie to. Natomiast Beceak, Beceak to jest rejon, to jest obszar, e, e, można to ująć jako powiat, jako pewien obszar administracyjny. Nie? Oczywiście podział Niemców jest inaczej, in, inny niż w Polsce. Ciężko to tak porównać jeden do jeden, ale, ale, ale gdzieś tam powiatowo mi się najbardziej podoba chyba. Beceak Schonstein Fegermeister. Klucz w tych długich słowach jest taki, że według mnie, że trzeba umieć rozróżniać słowa w środku. 
e, widzieć, że ono się składa z dwóch elementów. I ja nie mówię tego słowa teraz, jak ja to do Was to mówię. Nie mówię na zasadzie, że ja ogarniam to całe słowo od początku do końca, tylko ja mówię fragmentami. Mam najpierw przed sobą becyk, potem jest SK jako łączo łączące, becyk, potem mam szorn, becyk szorn, potem mam stein, mam becyk szorn stein, potem mam fejga, becyk szorn stein fejga i na końcu majsta. Becyk szorn stein fejga majsta. Dla mnie to, jest, to są cztery słowa, które wymawiam jedno po drugim. W założeniu, że to jest jedno słowo. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chcecie mieć dostęp do podsumowania tego vloga w formie lekcji online i fiszek online w aplikacji Ponsa Trener Słownictwa dajcie znać.